Gracia, paz, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy es el décimo quinto domingo después de Trinidad. Acercamos el día de la reforma al fin de octubre. Entonces, yo quiero contar una historia de Martin Lutero. En el uh, abril de 1521, el monje Martin Lutero apareció delante del tribunal de Carlos V, el emperador del de Sacro Imperio Romano en Europa, para contestar las acusaciones de herejía. Después de esta, Martin Lutero fue secuestrado y encarcelado por casi un año en el castillo de Wartburg, en Alemania. Lutero fue encarcelado en un cuarto encima del torre más alto de Wartburg, y los siervos llevaron comida cada día, pero no hablan mucho porque ellos sabían que sería mejor por no preguntar quién es el este. Señor, ¿qué es este prisionero? Pero en su cuarto, Lutero terminó su obra maestra, la traducción de la Biblia, en alemán. Y muchas otras cosas. En si, si hoy en día tú ves un Video en YouTube o algo de la canción Castillo Fuerte. Más probable destaca fotos del Wartburg. Todavía existe este castillo en, este en un colina y hay una panorama de la uh, pasaje de Alemania. Y Lutero fue solo en esta torre más alta del castillo y su compañero, su compañeros la mayoría del tiempo fue los pájaros que viven alrededor que volando alrededor del torre palomas quizás gavilanes quién sabe pero luego Lutero escribió estaba en el reino de los pájaros con sus compañeros cada día como hoy en día en Caracas los guacamayas y todos los otros pájaros en Colinas del Bay Germante que gritan cada mañana como se llama uh, la otra hay muchos pájaros ah ok me gusta sentirme aquí en el balcón para ver los pájaros en los árboles alrededor por siglos tras siglos los pájaros alegra han alegrado los seres humanos con sus canciones pero en nuestro texto para hoy el Señor presenta los pájaros como un ejemplo o modelo para nosotros. ¿De qué manera? Alguna, alguna persona puede decir, los pájaros siempre están muy activos cada día, buscando uh, comidas, haciendo sus nidas, pero el punto del Señor es, Él no recoge en graneros, es decir, los pájaros no, es, no están preocupados con el futuro, no tengo angustia para el futuro. Ellos viven en el presente, buscan a los problemas de cada, cada día en este día. Por supuesto, los pájaros no tienen la inteligencia, inteligencia para planificar, pensar en el futuro. Pero ellos confían 
Ellos confían en lo que no entienden. Pues implica algo por la fe de los bebés en el bautismo. Porque los pájaros no entienden, pero confían en la misericordia del Señor. Confían que Dios provee su comida, todas sus necesidades, y ellos viven entonces en confianza total de Dios. Este es que nosotros podemos aprender. Nosotros, como seres humanos, tenemos que pensar en el largo plazo y podemos planificar, pero hay muchas cosas que no podemos controlar y debemos entregar a Dios. Confiamos en la providencia, la misericordia de Dios, como los pájaros, porque Dios en su bondad provee el elemento de los pájaros. Y además los uh, flores silvestres también. Ellos no, los flores del campo no hacen nada. Solo crecen. Pero el Señor dice su belleza, su vestido en su tiempo es más que Salomón en toda su gloria. Salomón, el rey de Israel, con los riquezas más grandes, pero el Señor provee a los lirios del campo del valle más que Salomón en su época. Es decir, debemos confiar en Dios. No podemos entender todo el futuro. Podemos trabajar, debemos que trabajar, debemos que planificar. Busca oportunidades por negocios, pero entrega nuestra gusta. Nuestro afán a Dios. Porque el Señor está hablando en este texto como en los otros de evitar el pecado de avaricia, de la adoración de los de los riquezas. El palabra, cuando el Señor dice, nadie puede servir Dios y riquezas está hablando un palabra memeo en arameo que significa dinero o abundancia o cualquier otra cosa como esta. Este ser no es malo para tener algo, para tener mucho dinero, pero no debemos confiar en lo que, en lo que tenemos, o que no tenemos. Debemos confiar en Dios por todas nuestras necesidades, en abundancia y en, es, en escasez. Porque en muchas partes de la Biblia el Señor habla de la avaricia o la codicia de dinero en esta manera, como el hombre rico y Lázaro, los ricos que confían en sus bienes. Yo tengo mucho dinero, no necesito Dios entonces. Estoy autosuficiente porque tengo mucho en el granero, tengo muchos 
cosas acumulados y en su arrogancia no dar gracias a Dios. Pero por supuesto, dice Pablo en Galatas también, esta es idolatría para adorar algo más que Dios. Porque de Dios viene todos los bendiciones y en la, or, en la hora de la muerte no importa la cantidad de sus bienes. Pero también la avaricia no depende en la cantidad que tenemos también. Ahora en este texto habla de otra forma de avaricia cuando la persona siempre está preocupada. No tengo suficiente, no tengo... ¿Dónde viene mi comida? ¿Dónde viene mi vestida? Todo por cosas. Este es no por gente rica porque ellos tienen bastante comida, bastante vestido, pero los gente común están preocupados con estas cosas. Pero, pero el Señor dice el enfoque, tu enfoque es de equivocado porque estas cosas no duran para siempre. Las cosas busca primero el reino de Dios. Porque los pájaros no, piens, no piensan en el futuro, confían en que Dios vive ahora. Mucho más que nosotros tenemos la seguridad de, la, de, la promesa, de los promesas de Dios para siempre. La promesa de la vida eterna en Cristo Jesús. Y Cristo en estos versículos hace esta promesa. Busca primero el reino de Dios. Y qué más y todas estas cosas serán añadidas. Tú no puedes cambiar tu escritura por el afán. Confía en Dios por todas sus cosas, todas sus necesidades. Esto no es, no debe, esto no es, siempre no es fácil, no todo es fácil. Hoy en día en Venezuela, Mucha gente está preocupada. ¿Dónde viene la comida? Mucha, muchos adultos evitan la comida para sus hijos. Pueden comer. Hay mucha incertidumbre sobre el futuro. No pueden comprar medicina y comida en el mismo mes. Todo este tipo de cosas. Pero Dios dice, confía en mí por todos. Busca primero la salvación. Busca primero a Dios. Confía en Dios. Como en nuestra lectura del Antiguo Testamento, como la viuda, durante de un sequía de muchos años, no fueron cosechas, entonces... Esta viuda solo tiene poquito de arena y siete para hacer una última cena para ella y su hijo. Y después ellos, su expectativa fue para morir de hambre después. Pero el profeta dice, confía en mí, confía en Dios. Hace un torta para mí y después para ti, tu hijo. Y la orina no escaseará y la siete no desmunirá. ¿Por qué el Señor tiene el poder de hacer milagros? Pero además tiene hay otra cosa también. El Señor dio a su iglesia la misión de cuidar para los que necesiten 
que los que faltan en cuerpo y espíritu, la iglesia, debe ser un, una familia por los que no tienen familia. Entonces, en Gálatas, en nuestra epístola, San Pablo dice, el fruto de nuestra fe en Dios, en la fe que recibe del Espíritu Santo, podemos ayudar a otros, cargo los cosas de uno a otros, y cuando, cuando hay oportunidad, podemos hacer bien, primeramente por la familia de la fe y por to todos los hombres. Y a veces nosotros necesitamos ayuda con esta. Aún los discípulos de Jesús, por ejemplo, en la alimentación de cinco mil, ellos, Jesús preguntó a ellos, mira a la gente, la gente necesita comida, somos lejos de la ciudad, donde encontramos la, la comida para toda esta, esta gente, y los los dos ocasiones, la alimentación de cinco mil y el cuatro mil, los discípulos dicen, Señor, hay tanta gente, mira sus necesidades, no tenemos el dinero, no tenemos los recursos. Y el Señor dice, buscan, y ellos dicen, oh, mira, este joven tiene dos pan, pancitos y dos pesos chichas. ¿Cómo puedes hacer con esto? Pero el Señor les dijo, reparte de, de, de ellos todo esto, y el Señor multiplica la comida para todos, porque este es el poder de Dios. Esta es la promesa de Dios para nosotros y podemos confiar en Dios realmente hoy, a, aún hoy en día cuando hay muchos problemas en el país y en otras part, partes del mundo podemos confiar en Dios busca cada día la gracia y misericordiosa Señor Podemos trabajar, debemos que trabajar, planificar y buscar oportunidades. Pero vamos a entrar a, a Dios la angustia, afán, el afán, porque tenemos mucho más que la promesa. Tenemos la promesa de, del Señor que Él va a proveer nuestras necesidades materiales pero mucho más, tenemos la promesa de la vida eterna en Jesucristo, porque Cristo ha hecho todo por nosotros para ganar la salvación, la vida eterna con Dios. Entonces, los pruebas de este día, de este momento, no puede ser comparado con la, la que, la, destino que nos esperamos en el cielo con Jesucristo tenemos esta promesa del Señor y en esta promesa tenemos la, la alegría, el gozo y la paz que sobrepasa todo el entendimiento Amén